Серйозна думка. Вітам вас пięknie і mam takie pytanie, czy rozumiecie państwo wszyscy, którzy tu jesteście po polsku? Witajmy jeszcze ludzie z jednej po polsku. Czy nie po prawo prawo? Tak czy nie? Tak. 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 Tak, ви розумієте, чи потребуєте перекладу? Так, розумієте. Я вам не питаю, називав ще дзвіні, я мешканця Варшави, фірма в Польсі проводила 10 років, працювала в медіях, в праці, в радіо, в телевізії, проводила фірму школедową. І запрошую Państwa за посередництвом тутейшого księdza, któremu serdecznie dziękuję, na spotkanie w sprawie pracy. Jak znaleźć pracę? Jak skutecznie szukać pracy? Nie będę Państwu zawierał godziny, bo jest fajny dzień, jest niedziela. Trzeba też wypocząć. A ja jestem konkretny. I nie opowiadam bajek, nie chcę Wam sprzedać szamponu, proszku do prania, ani Złotych Gór. Założyliśmy portal internetowy, który nazywa się praca dla Ukrainy.pl. Portal, który ma kojarzyć tego, który szuka pracy z tym, który ją ma, czyli z pracodawcą. Z pominięciem agencji pracy. To taki Facebook zawodowy. Czyli załóż swój profil zawodowy i pokaż, na co Cię stać. Pokaż, że jesteś w internecie. Daj zdjęcia, napisz curriculum vitae. Coś takiego jest, taka jak historia życia zawodowego. Nie każdy to potrafi zrobić. Jeżeli nie potrafisz napisać o sobie, gdzie pracowałeś? Co robiłeś? Jakie masz wykształcenie? Na tym profilu to Juliana Worobec, którą przedstawiam, szefowa tego portalu, pomoże to zrobić. Wytłumaczę. Powiem, że nasz profil, to nasz portal pracy na Ukrainie, nie widnosną młody, ale na nią rejestruje się, że dużo, dużo bardzo ludzi i bardzo z nich już znajdzie swoje pracę i jest dużo wiaśnie. Тому ви теж маєте шанс зареєструватися на цьому порталі «Праці для України» і, власне, знайти умійну працю. Як казав шеф-редактор і, власне, ідеолог цього порталу Даня Зачеві, що ми не є агенція, тобто ми не шукаємо роботи, ми є тільки платформа між працедавцем і працівником. Тобто працівник логує свій профіль, і, власне, тут є зауваження, я дуже часто відсвідковую наші профілі, вони є чудові, чудесні люди, але дуже мало інформації. І дзвонить у нас такий працедавці і каже, пані Уляна, от я потребую працівника, пише, Володимир, робота будь-де, робота будь-яка. Питання, хто він є? Вони мають жодного опису, що вміє ця людина робити. Бо, як ви знаєте, людина, яка вміє робити все, не вміє нічого. Вони мають бути трошки конкретики. І, власне, це ми дуже-дуже просимо робити. Такі конкретні описи, як сказав пан Даніел, що ви вмієте, яка у вас освіта, досвід роботи. І це, власне, допомагає їм пришвидшити пошук цієї важної праці. Люди в Польсі повідали мені, що ці профіли не можуть бути за дарно. Бо українці за все платять. А я їм повідав, що не буду платити за профіли. І зламі ця стереотип. По просту. Czyli możesz za darmo się pokazać. To nie jest żadna pułapka. Nie dostaniesz za chwilę maila, a może byś kupił e, cuda jakieś tam na kiju. Na pewno nie. Taki profil przykładowy, bo ich już jest 250 tych profilów. To nie jest tak, że ich nie ma. Tak? Im więcej będzie ludzi, tym, po, tym my mamy z czym pójść do polskiego pracodawcy, do izb rzemieślniczych i powiedzieć tak. Szukasz człowieka, nie chcesz zapłacić 2-3 tysiące pośrednikowi, nie chcesz, żeby ten Ukrainiec co miesiąc miał niższe wynagrodzenie o 300, 400 czy 500 zł, to wejdź na tego sajta. 
Widzicie taki profil zawodowy? Fajny chłopak. Ale trochę mało informacji, moim zdaniem. Troszkę mało. Pokażę Wam drugiego. Taki profil. Tak to ma wyglądać. Bogaty opis tego, co potrafisz zrobić. On się chwali i na bank znajdzie pracę. Jest już kilkanaście osób, obywateli Ukrainy, którzy w ten sposób znaleźli pracę. To znaczy polski pracodawca znalazł tego człowieka, bo to jest tak zrobione, że jest podzielone na regiony, na miasta, czyli jak jesteś w Warszawie, to wpisujesz, że jesteś w Warszawie. Jak twój znajomy, przyjaciel, ktoś, kto jest w Ukrainie, a chce pracować w Polsce, może się tam zalogować. Tylko musi napisać, że jest w czy w innym mieście, a polski pracodawca musi to wiedzieć, że będzie czekał, aż on przyjedzie. I teraz tak. Jako, że my nie jesteśmy aniołami na ziemi, tak? którzy budują taki, taki portal, to nie jest taka prosta strona, to my od pracodawcy bierzemy 50 zł. Nie 2000. Nie bierzemy kasy z umowy o pracę. Jeszcze raz podkreślam. 50 zł. I ten pracodawca, jak zapłaci 50 zł, to ma numer telefonu. Do pani, do pani, do pani, do kogoś tam, do kogoś tam. Ma numer telefonu, maila i skype'a. Czyli może na odległość zadzwonić sobie do Zaporoża, bo mamy takich przecież, którzy pracują w Polsce z daleka, ileś tam tysięcy kilometrów. Polski pracodawca dzwoni i wie, że on chce pracować. To jest na ludzi, którzy szukają rzeczywiście pracy. Tam nie wolno kłamać, tam nie wolno zmyślać. Tam nie można wpisywać informacji, że jestem lekarzem, a okazuje się, że jestem weterynarzem, nie? Na przykład. Jak nie mam, jak, jeżeli ktoś z Państwa, bo my nie kategoryzujemy ludzi, że obywatel Ukrainy to jest obywatel trzeciej kategorii, tak? Tylko do roboty fizycznej. Nie prawda. Ale jeśli ktoś rzeczywiście wykonywał pracę budowlaną i kurde nie wie, co ma napisać, no bo i też muszę napisać, to ważna rzecz. Przekażcie to swoim znajomym. List referencyjny. My tu 25 lat temu nie mieliśmy pojęcia o tym, co to jest list referencyjny. Czyli jeżeli Uliana współpracuje ze mną, prowadzi sajta, prowadzi infolinię, pisze artykuły, robi masę różnych rzeczy, ale na przykład Ulianie coś się odmieni. I powie, wiesz co, kurczę, popracuję jeszcze miesiąc i wracam, albo jadę gdzie indziej, tak? To ona przychodzi do mnie jako pracodawcy i mówi, potrzebuję list referencyjny. Taki pochwalny. I ja piszę, że Unia jest punktualna, że jest pozytywna, że potrafi pisać, że jest dyspozycyjna, że dobrze wykonuje swoją pracę. To jest dokument. Czyli jeżeli sprzątałeś, sprzątałeś, byłeś kucharzem, szefem recepcji w hotelu, pracowałeś w hotelu, zrobiłeś budowę, ileś tam budowy, to idź do tego pracodawcy na koniec i powiedz, ja Pana proszę, jest Pan ze mnie zadowolony? Tak. Napisze mi Pan coś takiego? Nie. A jak ja sam napiszę i Panu wyślę maile? Tak. Bo pracodawcy najczęściej im się nie chce. Albo nie wiedzą też, jak to napisać, nie? Czyli napisać sobie taki list, Uliana wszystko wytłumaczy, jak taki list, bo to jest dokument. I jeśli zrobiłeś ileś budów, zbudowałeś, nie wiem, jakiś piękny budynek, albo budowałeś przez 20 lat swojego życia coś yy, na Ukrainie i masz zdjęcia tych budynków, to samie się na tym profilu. Ja to zrobiłem. Żeby ludzie zobaczyli, tak, twoją robotę, twój talent, to, że umiesz to zrobić. Więc trudno pisać, że jestem budowlańcem i teraz napiszę tak, coś takiego. Ja może to wymyślić jakąś tam, jakąś historię, ale byłoby to niełatwe. Yy, więc te profile zawodowe mają Was zbliżyć bezpośrednio do pracodawcy. I jeszcze taka informacja, bo tu jest taka część na pytania, żeby Was nie po prostu zabić informacją. Yy, wczoraj przeczytałem w gazecie wyborczej, że polski rząd szykuje zmianę. Ona trochę utrudni 
Znowu te papiery, tak? Karta Polaka, zezwolenie, oświadczenie i tak dalej. Ale celem tego jest zrównanie obywatela Ukrainy z Polakiem. Żeby nie było tak, jak bywa, nie? Że wiecie, jak jest. To się ma zmienić. Przepisy mają tego zabronić. Jeśli pracodawca, ja jako pracodawca, ja rozumiem wiele rzeczy. Ja napisałem książkę o galeriach handlowych w Polsce. O zorganizowanych grupach przestępczych. Jak zniszczyły polskich przedsiębiorców galerie handlowe. Więc dużo wiem na temat biznesu w Polsce. I wiem, że zdarza się tak, że pracodawca nie ma pieniędzy, żeby zapłacić normalną umowę o pracę. I zatrudnia na czarno. Bo czasami nie ma wyjścia. Ale to, że on nie ma wyjścia, Ciebie jako pracownika nie odchodzi. To nie jest Twój problem, że on ma problem. Ale Ty musisz się zabezpieczyć. Dlatego na portalu jest taki poradnik TV Ukrainy. Filmiki. Ja tego nie będę teraz puszczał, bo to ja mam prowadzić. Ale między innymi podpowiadamy, jak szukać tej pracy, jak już się znajdziesz, pracujesz na czarno, to weź zrób człowieku zdjęcia. Zrób jakiś filmik, żeby był dowód na to, że ty tam byłeś. Bo pracodawca ci mówi, bujaj się, nie zapłacę ci. Ja już wiem, że takie sytuacje są, bo ludzie do nas zaczynają pisać. I zaczynamy to coraz bardziej wkurzyć. I zaczynamy coraz więcej publikować dokumentów, gdzie agencja pracy zabiera połowę wynagrodzenia. Unieważniliśmy dwie takie umowy w ostatnim czasie. Trzy. Okej, okay, trzy. Też mamy, też chcemy, ja podpisałem taką umowę, jeżeli chodzi o odszkodowanie. Jeżeli ulegnie ktoś wypadkowi w pracy, złamie nogę, rękę, coś mu się tam stanie, tak? I pracuje na czarno. To jest skończone. Teoretycznie. Teoretycznie. Bo według polskiego prawa i mamy podpisane umowę z kancelariami prawnymi, że jeżeli jest udokumentowany dany przypadek, to my w imieniu tego człowieka tak, wystąpimy o zadośćuczynienie wobec pracodawcy. Bo polskie prawo do tego jest, jest taka możliwość. Ja sam nie wiedziałem o tym, ja się dowiedziałem w kancelarii prawnej ogólnopolskiej dużej takiej, która zadzwoniła do mnie, że oni chcą współpracować z sajtem, żeby też w innych jakby elementach życia tutaj obywatelom Ukrainy w jakiś sposób pomagać. Nie? Oczywiście nie za darmo, ale nie przed usługą, tylko po. Czyli jeżeli jest za dość uczynienie, odszkodowanie taka rzecz, to nie, to nie wyciągasz pieniędzy, a kancelaria się rozpływa i jej nie ma. Tylko jak wygramy sprawę, wtedy ty podpisujesz umowę wcześniej, że zgadzasz się na to, żeby cię reprezentowała kancelaria, tak? I zgadzasz się na to, że jak jakąś tam kasę, to część z tej kasy idzie na tej kancelarii. To jest, to, jest, to jest logiczne, tak? Oczywiste, że nikt nie będzie tego robił za darmo. Ale nikt nie będzie był za pieniędzy, tak? Więc wracając do sajta yy, i kończę moje wystąpienie, jeszcze parę znam ze strony Uli i chciałbym, oczekuję, że Państwo będziecie mieli być może jakieś pytania, bo to jesteśmy, jesteśmy do, do Waszej dyspozycji. Yy, to jest portal, który ma mm, dwa i pół miesiąca. Już jest 250 osób. Już pierwsze osoby znalazły pracę. Tygodnik z Kijowa, ja nie pamiętam nazwy, jak się nazywa. Nowy czas. Nowy czas. Napisał do nas w parę dni temu, jakiś artykuł się chyba o portalu ukazał, nie wiem, bo to miało być wczoraj, czy przedwczoraj, czy w piątek, tak? Jakiś taki prestiżowy z Kijowa tygodni. Na tym portalu też znajdziecie pewne, pewne historie pozytywne. My chcemy pokazywać obywateli Ukrainy, utalentowanych, fajnych. Bo jak ktoś to przeczyta, jakaś gazeta polska o tym napisze, może znaleźć tego człowieka i zaproponować mu współpracę. Bo przekrój zawodowy na tych profilach jest po prostu dla mnie samego zaskakujący. To są inżynierowie, to są dziennikarze, to są specjaliści od reklamy, od marketingu, byli dyrektorzy różnych dużych przedsiębiorstw na Ukrainie, to są artyści, to są fotografowie, to są specjaliści od komputerów IT, to są opiekunki do dzieci, do osób starszych, ale elita. Tam też jest elita i to ma być taki elitarny portal. Jest, żeby była jasna sytuacja, tak? My go chcemy rozwijać. Jestem przekonany, bo do mnie dzwonią pracodawcy. Dzisiaj, gdybym miał 50 szwaczek, 50 umów o pracę. Dzisiaj. Byłem wczoraj w Sosnowcu na Śląsku, w Urzędzie Pracy, w Polski. Ogłoszenia o pracę. Full. Bo nie ma prawa. 
i nie będzie. Operatorzy wyspu widłowych, cieśle, krawcowe, do restauracji. Na razie, i już kończę, nie promujemy mocno szkoły. Możemy to robić, ale nie promujemy mocno szkoły. W sensie takim, że możemy kogoś przeszkolić, na przykład spawacza, żeby sobie kolejną kategorię odniósł. Jest taka możliwość. Możemy zrobić kategorię prawa jazdy, też, też kierowców jest potrzeba ogromna w Polsce, w firmach transportowych. Jest taka firma na przykład pod Częstochową Hedelman, która zatrudnia 700 obcokrajowców, w tym również obywateli Ukrainy, ale tam są Białorusini, Kazach i tak dalej, gdzie chłop płaci 1700 euro za miesiąc. Jest to ciężka praca, bo oni jeżdżą po całej Europie tirami, ale 1700 euro jest ok, moim zdaniem. Dziękuję na brak pracowników. Mówiłam, proszę bardzo. Dobry, to było bardzo skarbno, własnej jego profil i protestu mają może ponad 200 profil. I jak to u nas było tak zapadanie blisko tysięcy, to u nas było że małe firmy, jakie by z większą propozycją do nas postoryły, bo skarż nam czesny, że robią taką statystykę, że duże bagaty jest roboty i duże mało pracowników. Особливо завдання в таких галузях це на, на сьогодні це і швеї, це є помічники кухаря, це офіціанти, бармени, покоївки, тобто маса, маса праці, але нема вже працівників. Наш портал на газі діляється так більш інтелігенцією, у нас багато програмістів, у нас багато людей висококваліфікованих, але скажемо так, що такі роботи, які в нас є на сьогодні, вони теж потрібні і потрібні там люди. Також ще хочу додати, що у нас є на сторінці, можна залогуватися. Люди, які шукають роботу, є сьогодні на конференції, мають таку можливість залогуватися прямо тут, тобто, бо багато людей не вміють користуватися, до прикладу, такими профілями, тому якщо ви маєте бажання знайти свою роботу, то залишіться, будь ласка, після конференції, і ми допоможемо вам закласти свій професійний профіль. Навіть фотографії, якщо у вас є таке бажання. Це раз. Друге, у нас є актуальності і база в'єдзи, то база знань. У базі в'єдзи у нас буде вся інформація, яка буде стосуватися, як зробити побит, як зробити карту поляка. Тобто всі питання юридичні, які виникають українців, які мешкають в Польщі. І це, власне, це, що зараз ми бачимо. Тобто там буде різна, як зробити українця, як запросити на обов'язку українця і так далі. Це згадати правді. Тобто буде інформація ще більше, бо ми тільки розвиваємося, тільки працюємо над створенням своєму іміджу. Наступне це у нас актуальності. В актуальностях ми подаємо на основі три категорії. Перша, в нас стартував такий цикл репортажів на тему Польща очами українців. І, власне, пані Оксана і пан Віктор, це були, були наші перші, скажімо так, гості нашого порталу. Можете їм аплодувати. Ми були розпочали нашу рубрику Польща очима українців. Розказали про свій досвід, як вони власне працювали, тобто як вони гарно співаються, вже багато українців знає. Наступні нас були брати Шевченко, прекрасні люди Дніпропетровська, яких бізнес в Кракові просто зруйнувався, не приїхав в Краків. І зараз стартували чудесна цукерня, яка є в Кракові. Будете в Кракові, можете теж спробувати ті стежки наших українських чученків. Це не кінець, ми будемо і надалі писати про цікавих людей, які живуть сьогодні в Польщі, і будемо показувати, як українці бачать Польщу. І наступне, це у нас є такі різні актуальності, це, наприклад, продукти після до Варшави, скільки можна заробити, на яких працях, тобто, тому заходьте на наш портал, читайте, буде багато цікавої інформації, ласкаво просимо. Шановні Państwo, чи są якісь питання? Питання, будь ласка, що має питання, 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 Mając 45 lat, pytam się na jakiej podstawie. Ktoś taki decyduje, bo CV jego przeczytał, może się nie spodają, nie spodobają te zakola. A może jest jakiś tam znajomy czy ktoś, nie? Nie ma ograniczeń wiekowych. W Polsce jest trend następujący. Potrzeba do 2050 roku 5 milionów ludzi tutaj. Około pół miliona minimum Polaków stąd wyjedzie. W tym roku. 
tym roku pół miliona osób. Tak? Więc miejsca pracy, jak powiedziałem, są. Jeszcze są utrudnienia, ode mnie też chcieli, kiedy w ogóle zatrudniałem warunki, bo musiałem złożyć ofertę pracy w Polskim Urzędzie Pracy, to, to ja napisałem, że ja oczekuję dziesięcioletniego doświadczenia w mediach na Ukrainie, tak? I znajomości polskiego, ukraińskiego, popartego oczywiście, nie referencjami, tylko konkretami tekstami, tak? Więc jest kwestią czasu zmiana przepisów, które ułatwią znalezienie pracy i czasami im ktoś jest starszy, tym lepiej, tak? Bo do dzieci Polacy trochę się boją, zresztą myślę, że obywatele Ukrainy tak samo rodzice, że może być dziewczyna, która ma 20 lat, fajnie, ok, ale jak jest jakaś pani, która ma 50 i ma te listy referencyjne od poprzednich rodziców, tak, to, ma, to jest większe zaufanie do takiej pani niż z kolei do takiej 20-letniej dziewczyny z całym przedsłuchiem, no, no tak jest, no, tak, 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 tak jest życie, tak. Więc nie ma ograniczeń wiekowych, czasami szukają, do mnie dzwonią trochę znajomi, czy ja mam takie czy takie osoby do takiej czy takiej pracy i fajnie, bo niektóre panie sobie dorabiają. A na jakiej zasadzie, to mnie to nie obchodzi. Ja nie wnikam, tak? My nie jesteśmy i nie będziemy robić swoją pracę. My nie sprzedajemy oświadczeń, czyli nie bierzemy kasy za oświadczenia, za to, że tu ktoś przyjedzie, a potem nie ma roboty. Chociaż to jest 100 dolarów. I jest to kuszące. Weź 50 złóż, zarobisz fajną kasę szybko, nie? Łatwo. Nie, bo ja nie chcę iść do więzienia. Jak się komuś coś stanie na takie oświadczenie lewe, to ja będę miał później, mogę mieć potężny problem. Mogę mieć potężny problem. I polskie służby coraz bardziej się temu przyglądają w sensie takim, żeby nie było tego procederu. Nie było wykorzystywania, nie? Żeby nie było obozów pracy. Bo to nie tak, to jest nie okay. Więc te przepisy idą w tym kierunku. Jeżeli jest ktoś, kto mieszka z waszej rodzin na Ukrainie, przekażcie mu taką informację, jeżeli chciałby tu pracować, chciałby tutaj coś robić, czy studiować, że jest taki sam. Czy macie Państwo jeszcze jakieś, jakieś pytania? Coś was. Czy nie pytania? Zaprosimy. Zmienili się, zmienili się, tak. temu pracy, może temu prawa. Tak, Mówię, tak. Im, im was będzie więcej, jeśli ja mam na przykład kontakt z takim stowarzyszeniem przedsiębiorców i pracodawców w Polsce, którzy to, to ta organizacja zrzesza około 5 tysięcy małych firm w Polsce. 5 tysięcy, nie? I teraz tak. Ja mam, temu prezesowi mówię w ten sposób, słuchaj. Ja mam w cudzysłowie, czy nasz site ma pół tysiąca osób. Jak będzie nas tysiąc, półtora tysiąca, to wtedy ci polscy pracodawcy będą lawinowo tam szukać ludzi, dlatego że oni nie chcą płacić tych dwóch, czy pięciu, czy iluś tam tysięcy, tak? Bo dzisiaj polski pracodawca, jak szuka kelnera, kelnera przez agencję, to płaci dwa tysiące, tak? Czy trzy tysiące, załóżmy. Ale jak szuka pięciu, to ile płaci? To piętnaście, tak? Pięć razy trzy to jest piętnaście. Dadzą mu tam jakiś rabat, ok, e, więc niech zapłaci dyka, 10 tysięcy. Tu płaci 50 zł. Robi różnicę? Moim zdaniem robi. Ułatwia kontakt? Moim zdaniem tak. I nie obchodzi mnie to, że ten projekt się nie podoba agencją pracy, żeby była jasna sytuacja. Po wywiadzie w gazecie prawnej, którego udzieliłem, był taki, taki, taka rozmowa, tak? W największym polskim, jednym z największych polskich dzienników zasypały nas oferty współpracy od agencji pracy na Ukrainie. Tylko, że oni nie rozumieją o co tu chodzi. Że my nie chcemy z nimi współpracować. Jeśli na przykład skontaktuje się z kimś agencja pracy, to twardo mówić o swoich oczekiwaniach, że ja nie chciałem tego. Ja nie życzę sobie na przykład oferty z Agencji Pracy, a jeśli to na moich warunkach, to znaczy, że jeżeli wy chcecie 400 zł miesięcznie od mojej umowy o pracę, to ja się na to nie zgadzam. I pamiętajcie, że brakuje ludzi. I sytuacja jest na tyle poważna, że to nie jest tak, że jak ci pracodawca powie z nogami na stole, że ja ci zapłacę 1000 zł na drugi złotych to za godzinę, to nie szuka frajera. Bo to nie jest
jest tak, że już ludzie za takie pieniądze w ogóle będą pracować. Nie? Twardo rozmawiać o swoich potrzebach. Ale przede wszystkim mieć właśnie te dokumenty, moim zdaniem. Nie? I mówić też jasno, pisać na tym, na tym sajcie, że do kiedy mam kartę Polaka, do kiedy mam wizę, czy ją mam, czy nie posiadam. Yy, po prostu o tym napisać, żeby ten pracodawca wiedział, że ty możesz tu być jeszcze tydzień, dwa, pięć miesięcy, czy pół roku, czy już w ogóle masz tu męża, żonę i, i chcesz tutaj e, e, założyć rodzinę i w ogóle jesteś na legal, legalnie. Tak. Coś jeszcze? Macie Państwo jakieś pytania? Proszę bardzo. E, ja mam pytanie dotyczące kwestii prawnej. Jak Pan uważa, czy w ogóle ta procedura testu rynku pracy ma szansę kiedy, kiedyś być zniesiona w Polsce? Tak. Nie ma. Proszę Państwa, powiem w ten sposób. Ja nie jestem członkiem rządu, tak? Ja nie ustalam tych rzeczy, ale czytam. Wiem, jakie jest zapotrzebowanie. Jest ogromna presja ze strony polskich pracodawców na rząd, żeby zmienili te przepisy. Bo jak nie, to firmy będą zamykane. Bo jeśli brak, brakuje piekarza, to brakuje. Cukierników też brakuje. Jeśli ja słyszę, że może upaść firma, bo nie ma, bo nie ma ludzi, do pracy i jest powiedzmy pensja 2-2,5 tysiąca złotych. 2-2,5 tysiąca na rękę to okej okay jeszcze. Można jakoś tam sobie poradzić po prostu, nie? Więc jest ogromna presja. Natomiast nie mogę Pani powiedzieć na 100%, czy to nastąpi za miesiąc, czy za pół, bo nie mam pojęcia. Nie wiem. Jedno jest pewne, jest ogromna presja i ogromne zapotrzebowanie. I bardzo obywatele Ukrainy są bardzo cenieni. Polscy pracodawcy nie szukają tylko tego obywatela Ukrainy, bo on jest o połowę tańszy, tylko on jest bardzo pracowity, rzetelny, on się poświęca i mu zależy. To się, sytuacja ze względu na to, co się dzieje na Ukrainie też się zmieniła i podejście, podejście do wielu rzeczy się zmieniło. Pełne poświęcenie, pełne zaangażowanie, chęć zarobienia pieniędzy, chęć zaoszczędzenia. Ja prowadzę taki hostel. Założyłem, ponieważ nie ma nie ma firm, które chciałyby wynająć u mnie lokal. Biurowy, nie? 20 metrów kwadratowych. Założyłem hostel dla obywateli Ukrainy. 350 zł brutto miesięcznie, tyle biorą obywateli Ukrainy. Ze wszystkim. Z prądem, wodą. Bo ja wiem, że oni przyjechali tu do pracy, a oni tu nie, nie przyjechali e, w jakichś innych celach, nie? Ja mam ich w tej chwili 15. I nikt nie chce odejść, bo jest fajna atmosfera. Zrobiliśmy święta, po raz pierwszy, bielsko białe dla właśnie... Wielka Moskwa Ukraińską. Szczapy. Na fejsa wrzuciliśmy jakieś tam ogłoszenie w bielsko białe Małe Miasto. To zasługa Buliany, która... Naprawdę, mówię, ja nie jestem, nie, nie potrzebuje się przyklepiać jej. Wymyśliła to, zrobiła to, było kilkanaście osób, mi zupełnie obcych, przyszli na te święta. W ogóle dla mnie to był szok, ja też tam byłem. Są trzy jeszcze te y, Facebooki, tam na Facebookach <coughs> są zdjęcia, czyli e, Work for Ukraine, Work for Ukraine Warszawa, Work for Ukraine Kraków. I tam wrzuciliśmy te, wrzuciliśmy te zdjęcia. I to nie jest tak, że ja teraz mam telefony, bo mamy, ciągle dzwonią do mnie. Czy mamy wolne miejsca? Tak, mamy. Za jaką kwotę? Za taką samą. A nie, że jest chętny full, to w takim razie stówkę jeszcze podniesiemy, nie? Nie. Bo ja chcę, żeby oni tam po prostu byli, tak? Mają fajne warunki. Zaczynam ten temat poznawać, się nim zajmuję już od ponad pół roku. Bardzo dużo czytam. I przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka. Takie jest moje zdanie. Jak się wkurzę, za przeproszeniem w cudzysłowie, bo już mi taki pomysł po głowie chodzi. E, jeśli zaczną nas zasypywać informacje dotyczące obozów pracy, to nie wykluczono, że ja napiszę książkę na to. Bo już jedno, jak Państwo w sumie tak? Więc ja się gdzieś tam mentalnie po prostu z czymś takim nie zgadzam. To musi być uczciwa gra i tej uczciwości też my oczekujemy z drugiej strony, więc przed założeniem też tego, tego swojego profilu prosiłbym o przeczytanie regulaminu. Bo tam jest napisane, czego nie robić po prostu, nie? Czyli żeby nie kłamać tam. I pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Jak znajdziesz robotę, to się usuń. Usuń go. Życie nie ma, nie? Że ty już tą pracę znalazłeś. To jest też fajne narzędzie, bo tak zastanawiałem się w ogóle nad samą ideą, jak to zrobić, żeby to miało sens. To nie jest tylko dla obywateli Ukrainy na Ukrainie, ale jeżeli na przykład pracuje ktoś w kawiarni w Warszawie, 
albo pracuje ktoś w hotelu we Wrocławiu i nie za bardzo mu się ta praca podoba, nie? Chciałbym ją zmienić. Nie tylko ze względu na pieniądze, ale na przykład atmosferę pracy. To on się tam może zareklamować, że jest. Bo wtedy go znajdzie inny właściciel restauracji, zadzwoni, jest pan zainteresowany, no tu porozmawiajmy chwilę, dobra, jakie warunki i tak dalej, i tak dalej. W hotelach brakuje bardzo dużo ludzi, budowa zdrój, takie duże mm, uzdrowiskowe e, miejsce w Polsce, to jest 90% ekipy w hotelach, w pensjonatach i w restauracjach, to są obywatele Ukrainy. Bo to też nie chodzi o to, żeby się czuć w tej pracy jak w więzieniu. Jak masz ty człowieku, jeżeli jesteś w obcym kraju, na przykład mieszkając w Bydgoszczy, jak ty masz znaleźć inną robotę? Tu jesteś wkurzony na przykład, bo mało zarabiasz, albo w ogóle szef cię nie szanuje, jest ci niedobrze. Jak się, jak się przetransferować w inne miejsce? Co, w gazecie ogłoszenie? Ok. Coraz mniej ludzi czyta gazety. Na innych portalach? Pewnie, że tak, tylko że tam jest w ogóle milion ludzi, nie? Milion ofert i twoje CV, to jak ktoś przeczyta, to może za 10 lat. A tu jesteście tylko wy. Taka jest różnica pomiędzy tym projektem, a, a pozostałymi projektami. Kończąc, bo naprawdę długo mogę mówić na wiele różnych tematów, chciałem podziękować Wam za to, że do Państwa przyszliście. Chciałem Wam życzyć fajnej pracy, spotkania dobrych ludzi na Waszej drodze. Ja mam korzenie e, wschodnie. Też jest to taki jedna czwarta tego, jedna czwarta tego, jedna czwarta tego, tak? Ja mam wschodnią duszę, trochę kozacką, że trzeba o swoje czasami zawalczyć. Że trzeba czasami się na pewne rzeczy nie zgodzić. I my się na to nie zgadzamy. Jak wejdziecie na sajta, to usmażyliśmy pewnego Araba, ja tak to nazywam. Araba, który ma tu kebaba w Warszawie. I ciągle dziewczyny z Ukrainy rotują. On ciągle szuka dziewczyn do pracy. Zapierdzielają do późnych godzin nocnych, bo przy tym mniejsze to trzeba tam się narobić długo. I nie płaci tego, na co się umówili. I kiedy myśmy do niego zadzwonili, to on próbował mnie straszyć przez telefon. Uliany straszył. Myśmy to nagrali. To wszystko jest na tym sajcie. I my takie rzeczy będziemy robić po prostu. Na zasadzie też przestrzegania. Jeżeli ktoś gdzieś ma na przykład coś do powiedzenia nam, że się z czymś nie zgadza, nie? że ktoś tam kogoś kiwnął, wykorzystał, nie zapłacił, piszcie mail. I może się uda coś uzyskać. Nie wiem. Ale trzeba takie rzeczy piętnować. Coraz głośniej się mówi w Polsce o niektórych patologicznych y, sytuacjach związanych z relacjami pomiędzy e, pracodawcą a obywatelami Ukrainy, ale przede wszystkim tymi, którzy robią łapanki na dworcach, szukając ludzi do pracy, a ci podpisują umowę po polsku, nie wiedzą, co tam jest w tej umowie, y, a według polskiego prawa musi być umowa po polsku i po ukraińsku. I to jest niezgodne z prawem. Na pewno jest w Polsce ten sposób, że jeśli w jednej pracy ci się nie udało, jeśli w drugiej ci się nie udało, to albo do trzech razy sztuka, albo za pierwszym razem. Bo i to jest możliwe, że się trafi od razu. Ja mogę powiedzieć tyle, i tu nie ma żadnych kompleksów, że spotkałem Jana, jest, po raz pierwszy współpracuję z kimś z Ukrainy, ja, ja, ja jako przedsiębiorca, tak? Spotkałem Jana, jestem bardzo zadowolony, spotykam coraz więcej ludzi młodych tutaj, no tacy są. Są pozytywni, fajni. I taką macie opinię w Polsce. Dlatego obywatel Ukrainy jest potrzebny. Czy są jakieś pytania? Gdyby ktoś z Państwa chciał, nie wie, jak się zalogować tutaj, sobie zrobić taki, taki profil, to my od razu stąd nie wyjeżdżamy. Ja, my tu jeszcze chwilę pobędziemy sobie, a y, y, Uliana no, może Państwu po prostu w tym pomóc. Tak? Dziękuję Wam bardzo. Tyle. Właśnie do nas na tę konferencję, konferencję na temat jak znajdę pracę i nagadujmy, że ludzie, którzy chcą na tę robotę, mają szansę сьогодні тут bezkosztowo na głosie, zarejestrować swój profil i znajdę swoją omrijną pracę. Tomu zaproszę, także u nas jest wizytówki i inne kontaktne dane, z jakimi można potem 
співпрацювати, співпрацювати. Тому, хто має якісь додаткові питання індивідуальні, залишіться, будь ласка, в залі. Так? Ну, це для тих, хто хоче знайти працю, а для тих, хто пропонує працю. Ну, то так само. Ну, це є проста, е, така платформа між працівником і працедавцем. Тобто е, працівник логує свій профіль, а працедавець теж має там свою сторінку, пан Даніш е, запомнив повірити, що було працедавця. Вони теж мають шанс зареєструватися, але вони вже роблять мінімальну плату 50 злотих і мають доступ до всіх професійних даних тих осіб, які в нас залоговані. Тобто реєструєшся як працедавець і за мінімальну плату отримаєш висококваліфікованих працівників з України. Це все. Хочемо подякувати сьогодні, там, що пан Даніль приїхав і подарувати від Української Католицької церкви і від вашого прийому від українців такий я bardzo dziękuję za, za ten, za ten dar, dar, tak. No i co, trzymam za was wszystkie kciuki. Myślę, że powinienem się podzielić nim z wami, tak? No tak, to, to zaraz to pokroimy, słuchajcie, tam jakąś kawę, herbatę zrobimy, jak się nie spieszycie, to... To nie pospieszamy, to wszyscy na czerwonej na czaj. Tak, super, dziękuję Ci, Uniana.